Evet burada basit bir obeb okik sorusu var. PQ farklı sağlarmış. Burada ne soruyor? En büyük ortak bölen. En büyük ortak bölen de her ikisinde de olacak. Dolap üstlerinin küçük olanı almalıyım. P üzeri 4 var. P kare var. Üstlerinin küçük olanı biz. P kare alırız. Çarpı. Q'nun karesi Q'nun Q var. Ortak bölenler her ikisinde de ortak olacak. Çünkü Q'nun Q'u olamayacaktır. Dolar ne alacağız biz? Q'nun karesini alacağız. O zaman bizim o bölümümüz P kare çarpı Q'nun karesi. Yani hangi şık olur? Denizli olur. Şimdi 12. soruya geçelim. Evet. Burada bir modüler aritmetik sorusu görüyoruz. 2 üzeri x denktir bir mod dedi. 3 üzeri y denktir 4 mod dediymiş. X'in ve y'nin en küçük değer için y x x farkını soruyor. Şimdi 2 için mod dedi bir aramaya başlayalım. 2 üzeri 1 2 doğal olarak. 2'nin karesi mod dedi de 4. 2'nin kübü 8 mod dedi de 1. Burada durduk. Niye? Çünkü biri yakaladık. Doğal olarak x'in en küçük değeri kaç olur? 3 olur. Şimdi aynı şeyleri y için yapalım. 3 üzeri 1 3 3'ün karesi 9 yani mod y de 2 3'ün kübü 27 ya da 2 ile 3 çarparsınız 6 3 üzeri 4 6 kere 3 18 mod y de 4 zaten bize mod y de 4 sorduğu için o halde y'miz kaç olacaktır? En küçük olarak 4. Y eşittir 4. Y'den x çıkar diyor soru. Y'den de yani 4'ten de 3 çıkardığımız zaman cevabımız Edirne olur. 13. soruya geçelim. Evet burada ikin derecen bir eşitsizlik sistemi sorulmuş. Sistemin köklerini bulalım hemen. Şuna bir numara diyelim. Şuna iki numara diyelim. Bir numaranın kökleri 0 ve 3. 2 numaranın kökleri eksi 1 bölü 2 ve 2. Şimdi tablo yapacağız. Tablo yapmaya çalışalım. Şimdi şurası 1 numara olsun. Şurası da 2 numara olsun. Kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Ne var? Eksi 1 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 2. Sonra 0. Sonra 2. Ve sonra 3. Şimdi bir numaranın kökleri 0 ve 3'tü. Onları bir işaretleyelim. 0 ve 3. 2 numaranın kökleri eksi 1 bölü 2'ye. 2 de bir işaretleyelim. Şimdi yazalım. İşaretlerine bakıyoruz. Eksiymiş. Eksi artı artı eksi ve eksi olacaktır. 2 numaranın köklerine bakıyorum. Şart artı artı artı eksi eksi ve artı. Şimdi sisteme baktığımız zaman yukarıda büyük sıfır yani artı kısım. Aşağıda küçük sıfır yani eksi kısım. Artı ve eksi kısımın olduğu yer burası. Aslında sistemin çözüm kümesi sıfıra iki. Ne demiş? A dediğimiz 0, B dediğimiz 2 oluyor. A eksi B dediğimiz 0 eksi 2. Yani cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Evet burada 14 sonunda bir işlem sorusu var. İşlemin burada örneklemesi de yapılmış. Burada neyi soruyor? İşlemine göre bu seçilen kümelerin hangisi kapalıdır diyor. Kapalılık özelliğinde BC ile D hangisi ya da hangilerini birbiri işleme tabi tuttuğumuz zaman yine sonuç BCD'ye çıkmalı. Ama yukarıya bir bakalım BCD gerçekten kapalı mı? Şimdi ters aramak zorundayız. Örneğin D ile D'ye bakıyorum. Evet D. CC'ye bakıyorum. C. BB'ye bakalım. B içinde duruyor. B ile C'ye bakalım. BCP. B ile D'ye bakalım. Evet B ile D gördüğünüz gibi A. Bunda kapalılık özelliği yok. Çünkü BCD'de de A yok. Burayı sildik. Şimdi M'ye bakalım. İlk önce CC'ye bir bakalım. CC'ye baktığımız zaman C. DD'ye bir bakalım. DDD. EE'ye baktığımız zaman 
E ile E'ye baktığım zaman burada A. Şimdi E işlem E eşittir A. Ama A kümesi M'nin içinde değil. O zaman bu da kapalı değil. Bu da kapalılık özelliği yok. O halde elimize sadece hangisi geliyor? L geliyor. Cevabımız ne olacaktır? Yalnızca L olacaktır. Evet burada bir mutlak değer sorusu görüyoruz. Mutlak X küçük eşittir 3, 4 verilmiş. Ve 2x artı 3 eşittir 1 ise yeni tam sayı değerleri toplamı istiyor. Şimdi mutlak x küçük eşit 4 ise x küçük eşittir 4 büyük eşittir x 4'tür. Bir 2 ile genişletelim burayı. x 8 küçük eşittir 2x küçük eşittir 8. Buradan zaten 2x dediğim olay 1 eksi 3 yerine yazıyorum. Şurada yazalım. x 8 küçüktür 1 eksi 3 ye. Bu da küçük eşittir. 8. Her taraftan 1 çıkartacağım. x 9 küçüktür. Eksi 3 ye. O da küçük eşittir. 1 çıkartırsam 7. Her tarafı eksi 3'e bölüyorum. Eksi 7 bölü 3. Küçük, eş küçük eşittir. Y. O da küçük eşittir. 3'e böldüğümüze göre 3. Eksi 7 bölü 3. Eksi 2 nokta küsur olduğu için. Nereden başlayacaktır? Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2. Ve buradan 3 gelecektir. Doğal olarak bunların toplamı 0 yapar. Cevabımız kaç yapacaktır? 3. Ya da ikinci olarak x'e bir 4 verelim. Bakalım y sınır değer olarak kaç çıkacak? Kaç çıkar? 4 kere 8. Eksi 7 bölü 3 çıkar. Y, diğer sınır değer x 4 verelim. Buradan x 4 verirsek y eşittir. Kaç çıkar? 3. Doğal olarak y değerimiz eksi 7 bölü 3 ile 3 değeri arasında kalacaktır. Yani burada yine topladığımız zaman yine e şıkkını cevap 3 elde ederiz. Burada bir polinom sorusu var. İşte gerçek sayılı px, qx ve rx polinomlar veriliyormuş. Sabit terim sıfırda farklı px polinom için verilmiş. Ve p'nin sabit terimi q'nun sabit teriminin iki katıymış. Yani p'nin sabit terim p0 q'nun sabit terimi q0 ne demiş? P'nin sabit terimi Q'nun sabit teriminin yani şunu yazabiliyormuşum. Bir de R'nin katsayılar toplamını istemiş. R'nin katsayılar toplamı R1. Yani burada açıkça diyor ki bize şurada X yerine şurada 1 elde etmek için 0 yaz diyor. Yani P0 eşittir Q0 yerine bir sonraki işlemde yapalım. Q0 yazalım. Çarpı R1. Şimdi biz P0 yerine 2 0 yazarsak şuraya. Q sıfırlar birbirini götürecek. Burada dolar kaç kalacak? 2. Doğal olarak bu da R1'e eşit. Zaten bizden de R1 istiyordu. Cevabı hangisi olacaktır? Edirne olacaktır. Şimdi 17. Evet burada bir polinom sorusu var. Başka sayısı 1 olan eksi artı 2 karması sayıları kök kabul eden 4'ün derecesi gerçel katsayılı Px polinomu için P0 kaçtır? Bizim için önemli olan burada gerçel katsayıların olması. Şimdi başka sayısı 1 olduğuna göre ve 4'ünü derecemiş. Px eşittir. O zaman x eksi şimdi eşlenik olmalı ki imajiner kısmına kurtulsun. Doğal olarak x artı i çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2. Çünkü eşleniklerini de kök kabul etmeli. Katsayıları gerçelmiş. O halde bunları çarparsam x kare artı 1 çarpı x kare artı 4 bizden istediğine bakalım p0 istiyor doğal olarak p0 eşittir yazarsam 1 çarpı 4'ten cevabımız kaç olacaktır 4 olacaktır şimdi 18. soruya geçelim 